ബഹുമാന്യരായ നേതാക്കന്മാരെ സ്നേഹനിധികളായ സഹോദരങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ സഹൃദയരായ ശ്രോതാക്കളെ നല്ലവരായ നാട്ടുകാരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹത്താൽ ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ ഒത്തൊരുമിക്കാനും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അന്യോന്യം മനസ്സിലാക്കുവാനുമുള്ള തോഫീക്ക് നമുക്ക് അനുകൂലമായി ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് സമയവും സന്ദർഭവും നമുക്ക് അനുകൂലമാക്കിയ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു അലഹമില്ല അലഹമില്ലാഹി അലാക്കുല്ലിഹാൽ മനര് രണ്ട് ദിവസങ്ങളായി ഇവിടെ നടന്നു വരുന്ന ഈ പരിപാടിയുടെ രണ്ടാം ദിവസമായ ഇന്ന് വളരെ ശക്തമായി ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിനെതിരിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കലുകളും വളരെ മോശമായി സമൂഹമധ്യത്തിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രചാരണങ്ങളും യഥാർത്ഥമായ ഒരു വീക്ഷണക്കോളിലൂടെ നോക്കിക്കണ്ടുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെ വസ്തുത മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഉപകരിക്കത്തക്ക രൂപത്തിൽ ഈ പരിപാടിയെ മാറ്റണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ലോകത്ത് നമുക്കറിയാം എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരേ ഉമ്മത്തായി കഴിഞ്ഞ ഒരവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒന്നിലധികം തവണ ആ കാര്യം അള്ളാഹു ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ സൂറത്ത് യൂനിസിൻ്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ സൂക്തത്തിൽ പ്രത്യേകം അള്ളാഹു ആ കാര്യം എടുത്തു പറഞ്ഞു ഒമാക്കാനന്നാസു ഇല്ല ഉമ്മത്തൻ വാഹിദ ഈ ഉമ്മത്ത് ഏക ഉമ്മത്തായിരുന്നു ഏക സമൂഹമായിരുന്നു പിന്നീട് ഫഹ്തലഫു അവർ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളിലായി അവർക്കിടയിൽ ഇഖ്തിലാഫുകൾ ഉണ്ടായി ഈ ഇഖ്തിലാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈമാനിൻ്റെയും ഇസ്ലാമിൻ്റെയും കാര്യത്തിൽ ആദർശരംഗത്ത് വിശ്വാസരംഗത്ത് ആളുകൾ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളിലാവുകയും യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യൻ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട ആശയങ്ങളെ സ്വജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുകയും ഒരിക്കലും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ പാടില്ലാത്ത ആദർശങ്ങളെ മനുഷ്യർ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കാല സമൂഹങ്ങളിൽ ഊരിത്തിരിയുകയും ആ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കിടയിൽ ഹക്കേത് ലുൽമേത് സത്യമേത് അസത്യമേത് ധർമ്മമേത് അധർമ്മമേത് എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ റബ്ബു സുബാനഹൂവ താല അതത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഏതൊരു പ്രദേശത്തേക്കും അതിനനുസൃതമായ രൂപത്തിൽ അവൻ്റെ ദൂതന്മാരെ അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചു പ്രവാചകന്മാർ വലിയൊരു ശൃംഖല അവരെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാറുണ്ട് ആ പ്രവാചകന്മാരെ മുഴുവൻ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവ താല സൂറത്തുൽ അംബിയ എൻ്റെ എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ സൂക്തത്തിൽ പ്രത്യേകമായി എടുത്തു പറയുന്നത് കാണാം ആ പ്രവാചകന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൽപ്പന പ്രകാരം വഴി നടത്തുന്ന നേതാക്കന്മാരാക്കി നാം അവരെ ആ പ്രവാചകന്മാരെ നേതാക്കന്മാരാക്കി നമ്മുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ വഴി നടത്തുന്ന 
അവർക്ക് നിർമാർഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നേതാക്കന്മാരാക്കി പ്രവാചകന്മാരെ മാറ്റി അവർക്ക് നാം വഹി നൽകുകയുമുണ്ടായി ബോധനം നൽകുകയുമുണ്ടായി ആ വഹി നൽകുന്നതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് നന്മകൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുകയും ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ ജീവിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആ പ്രവാചകന്മാർ തങ്ങളുടേതായ ദൗത്യം പരിപൂർണമായി നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് വക്കാനൂലന ആബിദി നമ്മെ മാത്രം ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചവരായിരുന്നു എന്ന് ഖുർആാൻ പറയുകയാണ് ലോകത്ത് മാനവ സമൂഹത്തെ വഴി നടത്താൻ കടന്നു വന്ന പ്രവാചകന്മാർ ആ പ്രവാചകന്മാർ രംഗത്ത് വന്നുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥമായ വഴി ഹിതായത്തിൻ്റെ വഴി ജനങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു തത്വം ലോകത്ത് ഇത്തരത്തിൽ പ്രവാചകന്മാർ കടന്നു വന്നപ്പോൾ ആ പ്രവാചകന്മാർ തങ്ങളുടെ ആദർശവുമായി രംഗത്ത് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആ നാട്ടിൽ ചില പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ പ്രതികരണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സൂറത്തുൽ ആറാഫിൻ്റെ അറുപത് മുതൽ അറുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള ആയത്തുകളിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതികരണം എടുത്തു പറയുകയാണ് എന്നാണ് അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഖാലൽ 